నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు బిఎంఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు బొజ్జా మంగారో రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో జరిగిన అన్ని స్కూల్ అసిస్టెంట్ పేపర్ల నుండి సైకాలజీ బిట్స్ ఈరోజు మీ ముందు ఉంచుతున్నాను ఇది రేపటి నుంచి జరగబోయే సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ ఎగ్జామ్స్లో ఇవి మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి కారణం ఏమిటి అంటే మొత్తం అన్ని పేపర్లోనూ కూడా బిట్స్ ఒకే ఏరియా నుంచి బిట్స్ ఒకే విధమైనటువంటి బిట్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే నేరుగా సేమ్ ఇదే బిట్స్ కాకపోయినా ఈ ఏరియా నుంచి బిట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అభ్యర్థులు పేపర్ సెట్టర్ ఏ ఏ ఉద్దేశంతో బిట్ను అడుగుతున్నారు ఎలాంటి బిట్స్ అడుగుతున్నారు అనేటువంటి అవగాహన చేసుకోవడానికి ఎస్జిటి అభ్యర్థులకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది మొత్తం అన్ని పేపర్ల స్కూల్ అసిస్టెంట్ పేపర్ల నుంచి వచ్చినటువంటి సైకాలజీ బిట్స్ ఈరోజు మేము ముందుంచుతున్నాను ముందుగా ఇరవై నాలుగు పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెషన్ వన్లో జరిగినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి సైకాలజీ బిట్స్ చూద్దాం బిట్ నెంబర్ వన్ తొమ్మిదవ తరగతి ఉపాధ్యాయుడు వేరు వేరు పిల్లలకు వివిధ కృత్యాలను అభ్యాసంగా ఇచ్చారు దీనికి ఇది ప్రధాన కారణంగా మీరు దీనిని భావిస్తారు ఆప్షన్ వన్ కాపీ చేయకుండా నిరోధించడానికి ఆప్షన్ టూ విద్యార్థుల ఆటలను ఇష్టపడతారు సిలబస్ను త్వరగా పూర్తి చేయడం ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు ప్రత్యేకుడు సరైన సమాధానం ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు ప్రత్యేకుడు మీ తరగతిలో ఒక విద్యార్థి ఎక్కువ దయ నిదానం మరియు న్యాయ బుద్ధి గలవాడు పాఠశాలలో పిల్లలు ఉపాధ్యాయులు అందరూ అతన్ని వివేకనందునిగా పిలుస్తారు ఫ్రాయిడ్ ప్రకారం అతని యొక్క మూర్తిమత్త స్థితి ఏమిటి అచిత్తు అహం ఆద్యహం లిబిడో సరైన సమాధానం ఆద్యహం క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ మీ తరగతిలో సిద్ధార్థ ఎప్పుడూ దెబ్బలాడుతూ ఉండడం మీరు గమనించారు ఇతని అనుచిత ప్రవర్తనను సరిదిద్దడానికి నీవు అనుసరించే పద్ధతి ఏంటి ఆప్షన్ వన్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించవలసిందిగా తల్లిదండ్రులను కోరుతాను కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించవలసిందిగా ప్రధానోపాధ్యాయుని కోరుతారు కారణాన్ని విశ్లేషించి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు అతన్ని తరగతి గదిలో చివరి బెంచ్లో కూర్చోమని చెప్తారు సరైన సమాధానం కారణాన్ని విశ్లేషిస్తారు ఇంద్రియ జ్ఞాన పునర్వ్యవస్థీకరణ అనేది ఆలోచనల యొక్క ప్రక్రియ మరియు ఫలితానికి సంబంధించి ఉంటుందని అవినాష్ నమ్ముతాడు ఈ క్రింది ఏ సిద్ధాంతానికి చెందింది ఆప్షన్ వన్ గెసాల్ట్ సిద్ధాంతం ఆప్షన్ టూ ప్రవర్తనావాద అభ్యసన సిద్ధాంతం ఆప్షన్ త్రీ బ్రోనర్ సంజ్ఞాత్మక వికాస సిద్ధాంతం ఆప్షన్ ఫోర్ ఆలోచన గురించి ఫ్రాయిడ్ యొక్క మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతం సరైన సమాధానం గెసాల్ట్ సిద్ధాంతం రాజేష్ తన సిలబస్ను క్రమ కాలాల్లో పునశ్చరణ చేయడం ద్వారా ఈ స్మృతిని బలోపేతం చేసుకుంటాడు స్వల్పకాలిక స్మృతి తక్షణ స్మృతి దీర్ఘకాలిక స్మృతి ఉపచేతన స్మృతి సరైన సమాధానం దీర్ఘకాలిక స్మృతి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ హోంవర్క్ చేయమ చేయడం అంటే రేఖకు ఇష్టం ఉండదు టీచర్ ఆమె యొక్క హోంవర్క్ చేయడంలోని నిర్లక్ష్యాన్ని నిర్లక్ష్యాన్ని పక్కన పెట్టి ఆమె తరగతి సాధనను మెచ్చుకోవడం ప్రారంభించింది ఉపాధ్యాయురాలని సంతోషపరచడానికి ఆమె హోంవర్క్ చేయడంలో రెగ్యులర్గా మారింది ఇది క్రింది దేనికి ఉదాహరణ ఋణాత్మక పునర్బలనం మార్గదర్శనం ధనాత్మక పునర్బలనం పునర్బలనం లేదు సరైన సమాధానం ధనాత్మక పునర్బలనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రత్నాకర్ పదవ తరగతిలో తెలివైన విద్యార్థి తన పేపర్ను కాపీ కొట్టడానికి నిరాకరించినందున అతని క్లాస్మేట్ రవి రత్నాకర్ను మూడుడు అని నిందించాడు ప్రజ్ఞాలబ్ధి ప్రకారం రవి మాటలు తప్పు అందుకు కారణం ఆప్షన్ వన్ రత్నాకర్ ప్రజ్ఞాలబ్ధి డెబ్బై నుంచి ఎనభై తొమ్మిది రవి ప్రజ్ఞాలబ్ధి తొంభై నుంచి నూట తొమ్మిది రత్నాకర్ తెలివైన వాడు ప్రజ్ఞాలబ్ధి నూట నలభై కంటే ఎక్కువ సరైన సమాధానం రత్నాకర్ తెలివైన వాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే మనకి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది రత్నాకర్ పదవ తరగతిలో తెలివైన విద్యార్థి అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కమల మంచి సర్దుబాటు గల అమ్మాయిగా ఉపాధ్యాయులు చే నిర్ణయించబడింది క్రింది లక్షణాల్లో ఆమెకు సంబంధించనిది ఏది తనకు తాను ఇతరులను గౌరవించేది తప్పుని వెతికే గుణం లేకపోవడం ప్రవర్తనలో నమ్యత ప్రపంచం గురించి అవాస్తవ దుక్ప దుక్పదం సరైన సమాధానం ప్రపంచం గురించి అవాస్తవ దుక్పదం మాస్లో అవసరాల అనుక్రమణ సిద్ధాంతం ప్రకారం కింది ప్రవచనాలలో ఒకటి మానవుని ప్రాథమిక అవసరాలకు సంబంధించినది ఆప్షన్ వన్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం రమణ యోగా చేస్తున్నారు విద్యార్థి నాయకుడిగా కావాలని ప్రతాప్ నిరంతరం పోరాడుతున్నాడు గోపీకి ఆకలిగా ఉంది ఆహారం అవసరంగా ఉంది సీత అనాథ ఆప్యాయత కోసం ఆరాడుతుంది సరైన సమాధానం ఆకలిగా ఉంది చంద్రశేఖర్ పదవ తరగతి ఇంగ్లీష్ టీచర్ ప్రతి విద్యార్థి అతనిని ఇష్టపడతారు దీనికి కారణం అతడు బట్టి స్మృతిని ప్రోత్సహిస్తారు జట్టు చర్చల్లో పాల్గొనడానికి వారికి అనుమతిస్తారు నిరంతరం ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడంలో అతడు నిమగ్నమై ఉంటాడు మదింపు చేయడంలో ఉదారం సరైన సమాధానం జట్టు చర్చల్లో పాల్గొనేటట్లుగా పిల్లల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు 
ఇక ఇరవై నాలుగు పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన జరిగిన సెషన్ టూ బయలాజికల్ సైన్స్కి సంబంధించిన పేపర్లో సైకాలజీ బిట్స్ చూద్దాం ఉపాధ్యాయుని కోరిక మేరకు రాధిక ప్రజ్ఞానది తెలుసుకోవడానికి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఈ క్రింది వానులో ఒకటైన పేపర్ పెన్సిల్ పరీక్షను నిర్వహించారు బ్లాక్ డిజైన్ పరీక్ష వస్తు సమాఖ్య పరీక్ష రావెన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ మ్యాట్రసెస్ పరీక్ష చిత్ర అమరిక పరీక్ష సరైన సమాధానం రావెన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ మ్యాట్రసెస్ పరీక్ష ఒక పాఠశాల కౌన్సిలర్ విద్యార్థుల్లోని అచేతన కోరికలు ఇష్టాలు అయిష్టాలు మదింపు చేయుటకు జీవిత సన్నివేశాలు గల రకరకాల కార్యాలను ఉపయోగించాడు ఈ పరీక్ష పేరు అవధాన విస్తృతి పరీక్ష పిల్లల గ్రాహ్యక పరీక్ష శిరామరకల పరీక్ష ఇతివృత్త గ్రాహ్యక పరీక్ష సరైన సమాధానం ఇతివృత్త గ్రాహ్యక పరీక్ష రాము మొదటి ఫ్రెంచ్ పదాలు తర్వాత ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాడు పరీక్షా సమయంలో ఫ్రెంచ్ పదాలు గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇంగ్లీష్ పదాలు గుర్తుకు రావడానికి గల కారణం దమనం తిరోగమన అవరోధం పురోగమన అవరోధం అమ్నీషియా సరైన సమాధానం తిరోగమన అవరోధం ఒక విద్యార్థి వాస్తవిక వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అతని యొక్క మానసిక వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయితే అతని యొక్క ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఎంత ఎనభై ఐదు తొంభై ఎనభై ఏడు ఎనభై తొమ్మిది సరైన సమాధానం ఎనభై తొమ్మిది ఒక విద్యార్థి పది ప్రయత్నాలలో ఒక తెలుగు పద్యం నేర్చుకున్నాడు ఒక నెల తర్వాత పునఃస్మరణ చేసినప్పుడు చాలా తప్పులు దొరిలేయి మరలా ఆ పద్యాన్ని నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు ఇప్పుడు తప్పులు లేకుండా నేర్చుకోవడానికి ఐదు ప్రయత్నాలే అవసరమయ్యాయి ఇతని యొక్క పొదుపు గణన యాభై వంద డెబ్బై ఐదు యాభై ఐదు సరైన సమాధానం యాభై తొమ్మిదో తరగతి ఉపాధ్యాయుడైన విజయ్ గత మూడు నెలల నుండి తన విద్యార్థుల్లో ఒకరైన వనజను పరిశీలిస్తున్నాడు చివరకు వనజ అభ్యసనంలో పీఠభూమి దశలో ఉన్నట్లుగా గుర్తించాడు దీని అర్థం అభ్యసనం వేగవంతంగా జరగడం అభ్యసనం నిదానంగా జరగడం అభ్యసనంలో పెరుగుదల లేకపోవడం అభ్యసనంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉండడం సరైన సమాధానం అభ్యసనంలో పెరుగుదల లేకపోవడం తమ సహా విద్యార్థిని సుష్మ అతి తరచుగా పగ పగటి కళలు కాంటుందని కొంతమంది పదవ తరగతి విద్యార్థులను మీకు తెలిపారు ఈ లక్షణం ఈ విషమ యోజన రకానికి చెందుతుంది భౌతిక ప్రవర్తన ఉద్వేగ శరీర ధర్మ సరైన సమాధానం ప్రవర్తన ఇది ప్రవర్తనకు సంబంధించినటువంటి లక్షణంగా మనం చెప్పవచ్చు అభ్యసనం అనేది ఒక సాంఘీకరణ ప్రక్రియగా విశ్వసించే ఒక ఉపాధ్యాయుడు క్రింది అభ్యసన రకాన్ని తప్పక అనుసరించవలసి ఉంటుంది సామూహిక అభ్యసనం గ్రూప్ లెర్నింగ్ కార్యక్రమేత అభ్యసనం వ్యక్తిగత అభ్యసనం స్వీయ అభ్యసనం సరైన సమాధానం సామూహిక అభ్యసనం గ్రూప్ లెర్నింగ్ సాంఘీకరణ ప్రక్రియకు తోడ్పడుతుంది తరగతి ఉపాధ్యాయుడు వినోద్ను సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో కానీ వ్యాసరచన పోటీలో కానీ ఏదో ఒక దానిలో తప్పక పాల్గొనవలసి ఉంటుందని బలవంతం చేస్తున్నారు కానీ అవి రెండూ అతనికి ఇష్టం లేవు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎదురయ్యే సంఘర్షణ ఉపగమ ఉపగమ సంఘర్షణ ఉపగమ పరిహార సంఘర్షణ పరిహార పరిహార సంఘర్షణ బహుళ పరిహార సంఘర్షణ సరైన సమాధానం పరిహార పరిహార సంఘర్షణ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం విజయవంతమైన జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడే ప్రజ్ఞ అమూర్త ప్రజ్ఞ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ మూర్త ప్రజ్ఞ సాధారణ ప్రజ్ఞ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ సరైన సమాధానం ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ ఇరవై ఆరు పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెషన్ టూ సోషల్ స్టడీస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి సైకాలజీ బీట్స్ ఒక సమస్యకు అసాధారణమైన మరియు విశేషమైన పరిష్కారం ఇచ్చేటువంటి సామర్థ్యమే విస్తృతి వాస్తవికత ధారాళత నమ్యత సరైన సమాధానం వాస్తవికత ఒరిజినాలిటీ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హరి అనే ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులతోనే కాకుండా గ్రామస్తులతో కూడా స్నేహపూర్వకంగా సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడు ఇది తెలియజేయనిది అతని యొక్క వ్యక్తంతర ప్రజ్ఞ దృశ్య ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ వ్యక్తంతర్గత ప్రజ్ఞ సాబ్దిక భాష సంబంధ ప్రజ్ఞ సరైన సమాధానం వ్యక్తంతర ప్రజ్ఞ ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒక బాలునికి తన కోపాన్ని గుర్తించడానికి తోడ్పడుతూ దానిని ఎలా అదుపు చేసుకోవాలో సూచిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు తెలియజేస్తున్నది దూకుడు ఉద్వి ఉద్వేగ విషమ యోజనం ఉద్వేగ నకారాత్మక ఒత్తిడి ఉద్వేగ నియంత్రణ సరైన సమాధానం ఉద్వేగ నియంత్రణ ఎమోషనల్ రెగ్యులేషన్ బహుళ ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వారు గార్డినర్ స్టెర్న్బర్గ్ స్పియర్మన్ గిల్ఫోర్డ్ సరైన సమాధానం గార్డినర్ బహుళ ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతాన్ని విద్యార్థి మంచి గ్రేడు సాధించినప్పుడు ఉపాధ్యాయుల నుంచి వచ్చే అభినందన శిక్ష పునర్బలనం విరక్తి పద్ధతి ప్రకారం గ్రాహకత్వం తగ్గించడం సరైన సమాధానం పునర్బలనం రీఇన్ ఫోర్స్మెంట్ ఏదైనా మంచి గ్రేడ్ సాధించినప్పుడు ఉపాధ్యాయుల నుంచి ఒక అభినందన వస్తే అది రీఇన్ ఫోర్స్మెంట్గా పనిచేస్తుంది స్మృతిలో ఉన్న సమాచారం ఇతర సమాచారాన్ని తొలగించడం లేదా నిరోధించడం దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు మతిమరుపు అల్గారిదం జోక్యం మత్తు మత్తును కలిగించడం సరైన సమాధానం జోక్యం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొత్త ఆలోచనలు అకస్మాత్తుగా ఏర్పడడం అనేది అంతర్దృష్టి నేర్పరితనం ప్రజ్ఞ సృజనాత్మకత 
సరైన సమాధానం అంతర్దృష్టి ఇన్సైట్ సరైన కొత్త ఆలోచనలు అకస్మాత్తుగా ఏర్పడతాయి అంతర్దృష్టిలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రక్షేపక పద్ధతులు వీరి ప్రక్షేపక సిద్ధాంతంపై ఆధారపడి సంగ్రహించబడినవి జంగ్ ఫ్రాయిడ్ మాస్లో వెష్లర్ సరైన సమాధానం ఫ్రాయిడ్ ఫ్రాయిడ్ యొక్క ప్రక్షేక సిద్ధాంతం ఆధారంగానే ఇవి ఏర్పడ్డాయి ఒక బాలికకు పరీక్షకు వెళ్లే ముందు విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిందిగా చెప్పటం వలన ఆమె దీనిని అదుపు చేసుకోగలిగింది అభ్యసనం ప్రజ్ఞ మానసిక ఆరోగ్యం ఒత్తిడి సరైన సమాధానం ఒత్తిడి తన మీద తాను ఉంచుకునే ముద్ర స్పర్శ ఆత్మభావన మూల లక్షణాంశం ఆద్యహం సరైన సమాధానం ఆత్మభావన తన మీద తాను ఉంచుకునే ముద్ర ఆత్మభావన ఇరవై ఏడు పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెషన్ వన్ సోషల్ స్టడీస్కు సంబంధించినటువంటి స్కూల్ ఎస్టెంట్ పేపర్లో ఇచ్చిన సైకాలజీ బిట్స్ కీర్తనను ప్రాథమిక స్థాయి విద్యను పొందగలిగే అల్ప బుద్ధి మాంద్యత గల అమ్మాయిగా మీరు గుర్తించారు కారణమేమనగా ఆమె క్రింది ప్రజ్ఞాలది స్థాయిని కలిగి ఉంది ఇరవై ఆరు నుంచి నలభై తొమ్మిది యాభై నుంచి డెబ్బై ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ తొంభై నుంచి నూట తొమ్మిది సరైన సమాధానం యాభై నుంచి డెబ్బై అల్ప బుద్ధి మాంద్యత జంతువులా ప్రవర్తించవద్దని రాజు రాజును అతని క్లాస్మేట్ ఆచరించాడు సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ ప్రకారం రాజు యొక్క మూర్తిమత్వ స్థితి అచిత్తు అహం ఆద్యహం నైతికత సరైన సమాధానం అచిత్తు ఇడ్ ఇడ్ ఉన్నప్పుడు జంతువుల ప్రవర్తించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ మేఘన యొక్క చేతులు వేళ్ళు మొత్తం కదలికలలో సహజ సామర్థ్యాన్ని మీరు మదింపు చేయాలనుకున్నారు దీనికోసం తగిన ఉపకరణం ఫర్జ్యూ పెక్ బోర్డ్ పరీక్ష గుడ్ అండ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ పరీక్ష రావెన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ మ్యాట్రసెస్ పరీక్ష పెంటర్ ఫ్యాటర్సన్ స్కేల్ సరైన సమాధానం ఫర్జ్యూ పెక్ బోర్డ్ పరీక్ష నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భరత్ ఇంటర్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడు కాకపోవడంతో పూర్తిగా నిరాశ పడిపో నిరాశ పడిపోవడం నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని నేను అనుకోవడం అతిగా భయపడడం జరుగుతుంది భరత్ యొక్క స్థితి క్రిందికి దీనికి చెందుతుంది మాంద్యం స్వశరీర దుశ్చింత దౌర్బల్య ప్రతి చర్యలు హిస్టీరియా సరైన సమాధానం మాంద్యం తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న గణిత జ్ఞానాన్ని ఒక యాత్రకు అయ్యే ఖర్చు తయారీకి వినియోగిస్తే అది వాక్య నిర్మాణం గ్రహించడం ప్రాధాన్యత ప్రభావం అభ్యసన బదిలీ సరైన సమాధానం అభ్యసన బదిలీ మనం ఒక విషయంపై ఉపన్యాసాన్ని విని పునశ్చరణ చే చేయనప్పుడు కొద్ది రోజులకే అతి తక్కువ మాత్రమే స్మృతిలో ఉంచుకోగలం దీనికి కారణం స్వల్పకాలిక స్మృతి అచేతన స్మృతి దీర్ఘకాలిక స్మృతి దమనం చేయబడిన స్మృతి సరైన సమాధానం స్వల్పకాలిక స్మృతి ఒక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించవలసిందిగా తన ఉపాధ్యాయులకు సూచించను క్రింది వానులో ఒకటి సృజనాత్మకతకు సంబంధించని లక్షణం అనుగుణ్యత మరియు సాహసోపేత గుణం ముందు చూపు లేకపోవడం విసుగుదల సందిగ్ధతలో సహనం లోపించడం సమస్య గురించి ఎక్కువ సున్నితత్వం ఉమాదేవి తన తండ్రి రుచికరమైన ఆహారాన్ని వడ్డించలేదని గిన్నెలను విసిరి వేయడాన్ని చూసి తాను కూడా ఆ ప్రవర్తన నేర్చుకోవడం ఈ క్రింది అభ్యసన రకానికి చెందుతుంది సాంఘిక అభ్యసనం అంతర్దృష్టి అభ్యసనం కార్యక్రమేత అభ్యసనం యత్నదోష అభ్యసనం సరైన సమాధానం సాంఘిక అభ్యసనం ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న కమల పద్మ మరియు సుశాంతులు చిత్రాల ద్వారా భావనల మధ్య సంబంధాలను అవగాహన చేసుకునే ఉన్నత ప్రజ్ఞ కలవారు ఉపాధ్యాయుడు వారు ప్రజ్ఞని క్రింది వానిలో ఒకటిగా గుర్తించాడు శారీరక కండర సర్వాత్మక ప్రజ్ఞ దృశ్య ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ ప్రకృతి సంబంధ ప్రజ్ఞ దృశ్య ప్రాదేశ ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ ఆందోని పదవ తరగతి విద్యార్థి ఇతనికి ఒక అలవాటు ఏమిటంటే ఒక సమస్యను పరిష్కరించవలసి వచ్చినప్పుడు సమస్యను మొత్తంగా అధ్యయనం చేసి తర్వాత మొత్తంగా మదింపు చేసి అవసరమైతే సమస్య పరిష్కారం కోసం చిన్ని భాగాలు చేసి పరిష్కరించడం ఇందులో ఇమిడి ఉన్న అభ్యసన సిద్ధాంతం సంప్రదాయ నిబంధనం కార్యసాధక నిబంధనం అంతర్దృష్టి అనుకరణ సరైన సమాధానం అంతర్దృష్టి ఇరవై ఎనిమిది పన్నెండు పద్దెనిమిది తెలుగు లాంగ్వేజ్ పన్నెండు సెషన్ వన్కి సంబంధించినటువంటి పేపర్లో సైకాలజీ పిట్స్ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పు సర్దుబాటు అనుగుణ్యత అల్గోరిథం సహజ సామర్థ్యం సరైన సమాధానం అనుగుణ్యత అడాప్షన్ ఒక ఉపాధ్యాయురాలు తన తరగతిలో పిల్లలు విభిన్నంగా ఉండడానికి గల కారణాలు కనుగొనడానికి ప్రయత్నించింది అది వ్యక్తి అంతర్గత భేదాలు జ్ఞానాత్మక సాంఘిక ప్రభావం అనుమితం వ్యక్తి అంతర భేదాలు సరైన సమాధానం వ్యక్తి అంతర భేదాలు వ్యక్తి అంతర భేదాలు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తక్షణం పోలికతో వచ్చే శాశ్వత మార్పు లేదా అనుభవం ఫలితంగా వచ్చే శక్తివంతమైన ప్రవర్తన సరైన సమాధానం 
కాంక్షాస్థాయి అభ్యసనం నియంత్రణ ప్రాంతం దీర్ఘకాలిక సమితి సరైన సమాధానం అభ్యసనం శాశ్వత మార్పు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ఒక పనిని కొత్తగా విభిన్నంగా చేయడం సృజనాత్మకత యాకాభిముఖ ఆలోచన ప్రజ్ఞ గుప్త స్థితి సరైన సమాధానం సృజనాత్మకత ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దీర్ఘకాలిక స్మృతిలో సమాచారాన్ని గుర్తించడానికి సహాయపడే ఉద్దీపన క్షయం జ్ఞప్తి తెచ్చుకునే సంఘలు భద్రపరచడం విస్తృత అభ్యాసం సరైన సమాధానం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకునే సంఘలు ఇవి దీర్ఘకాలిక స్మృతిలో సమాచారాన్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ రకానికి చెందిన బాలలను గుర్తించడానికి టెర్మన్ వ్యక్తిగత మరియు సామూహిక పరీక్షలు వినియోగించారు సగటు బాలలు అభ్యసన వైకల్యం గల బాలలు వరదత్తులు మంద అభ్యాసకులు సరైన సమాధానం వరదత్తులు గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి లక్షణాలను ప్రవర్తనా రీతి మరియు మానసిక ప్రక్రియల ద్వారా తెలియజేసేది అభ్యసనం ప్రజ్ఞ వైఖరి మూర్తిమత్వం ఒక వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలను ప్రవర్తనా రీతి మరియు మానసిక ప్రక్రియల ద్వారా తెలియజేసేది మూర్తిమత్వం ఎక్కువ స్పృహలో మరియు వాస్తవికతలో ఉండే మనసు భాగం ఆద్యహం అహం అచిత్తు ఏకాభిప్రాయం ఎక్కువ స్పృహలో మరియు వాస్తవికతలో ఉండే మనసు యొక్క భాగం అహం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేహం యొక్క అంతర్గత సమతుల్యతను పాటించటయే వశీకరణ హ్యూరిస్టిక్లు సమతాస్థితి భ్రాంతి సరైన సమాధానం సమతాస్థితి దేహం యొక్క అంతర్గత సమతుల్యతను పాటించడమే సమతాస్థితి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒత్తిడి స్థితికి కారణాలైన శారీరక పరిసర మరియు సామాజిక అంశాలు ఒత్తిళ్ళు ఉద్దీపన స్పర్శ ప్రాధాన్యుడు సరైన సమాధానం ఒత్తిళ్ళు ఇవి సైకాలజీ ప్రశ్నలు రెండు వేల పద్దెనిమిది స్కూల్ అసిస్టెంట్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఇవి ఎస్జిటి ఎగ్జామ్లో కూడా ఇదే విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది మీరు గమనిస్తే అన్ని పేపర్లోని కూడా ప్రజ్ఞాలబ్ధి కానీ పొదుపు గణన కానీ అలాగే మనకి అభ్యసనకు సంబంధించిన అభ్యసన సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు కానీ అలాగే ప్రజ్ఞా పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు కానీ మూర్తిమత్వానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కానీ అలాగే మనకి సృజనాత్మకత సహజ సామర్థ్యం వాటి పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ప్రతి పేపర్లోని కూడా అడగడం జరిగింది కాబట్టి అభ్యర్థులు దీన్ని గమనించి ఏ ఏరియా నుంచి బిట్స్ వస్తున్నాయి ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అనేటువంటిది నేర్చుకోవడం ద్వారా మనం ఎస్జిటి ఎగ్జామ్లో కూడా అలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ వీడియో మీకు ఎస్జిటి ఎగ్జామ్లో సైకాలజీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మరొక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఎస్జిటి అభ్యర్థులు గమనించాలి ఎవరే ఈ మనకి పద్దెనిమిది జనవరి నుంచి ముప్పై ఒకటి జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఎస్జిటి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి అయితే ఎవరైతే చివరి రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో ఆ అభ్యర్థులందరూ కూడా ఏ రోజుకి ఆ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జామ్ పేపర్ని ఒక్కసారి అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఇది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్దెనిమిదో తారీఖు జరిగినటువంటి మార్నింగ్ సెషన్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి బిట్స్ వచ్చాయి అని అనాలిసిస్ చేసుకుంటే మీది ఇరవై మూడున ఇరవై నాలుగున లేదా ముప్పై ఒకటినో ఉన్నప్పుడు ఈ పేపర్స్ అన్నీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి బిట్స్ అడుగుతున్నాడు ఏ ఏరియా నుంచి బిట్స్ అడుగుతున్నాడు అనేది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అభ్యర్థులందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు జ జరిగినటువంటి పేపర్స్ వెంట విను వెంటనే మనం ఆ పేపర్ ఎలా ఇచ్చాడు ఏ ఎలాంటి బిట్స్ ఇచ్చాడు అనేది ఖచ్చితంగా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకున్నట్లయితే మీ ఎగ్జామ్లో కూడా సేమ్ ఆ బిట్స్ కాకపోయినా అలాంటి బిట్లు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెక్నిక్ని ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా అభ్యర్థులందరికీ కూడా సూచిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్